ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലോജിക്കൽ ജോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സക്സഷൻ ആണ് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സക്സഷൻ ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹി ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ടിൽ മെയിലിനും ഫീമെയിലും രണ്ട് രീതിയിലാണ് സക്സഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഹിന്ദു മെയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവോൾവ് ചെയ്യാനാണോ ഹിന്ദു ഫീമെയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവോൾവ് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടീൻ ഓഫ് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് ആണ് ഹിന്ദു മെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയറ്റ് സക്സഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം സിമ്പിളാണ് ഒരു ഹിന്ദു വിൽ ഹിന്ദു മെയിൽ വിൽപത്രം എഴുതി വയ്ക്കാതെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം ക്ലാസ് വൺ എസിന് പോകും ക്ലാസ് വൺ എസ് എന്ന ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട അവകാശികൾ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടു അവകാശികൾക്ക് പോകും ക്ലാസ് ടു എസിന് പോകും അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ എയ്സിലെയോ ക്ലാസ് ടു എയ്സിലെയോ ഒരു അവകാശി പോലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഗ്നേറ്റുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്നേറ്റിന് പോകും ആഗ്നേറ്റും ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റിന് പോകും കോഗ്നേറ്റും ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ആരുമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിനാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പോകുക അങ്ങനെ ആരും ഒരു ബന്ധുക്കൾ പോലും ജീവിച്ചിരിക്കാനില്ലാത്ത വ്യക്തി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ആഗ്നേറ്റ് എന്താ കോഗ്നേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലാസ് വൺ എയ്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ടു എയ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് വൺ അവകാശികൾ ആരാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ മാനെടുത്ത് എഴുതിയെടുത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് വൺ അവകാശികളായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് മദർ വിഡോ സൺ ഡോട്ടർ സാധാരണ വരുന്നത് പിന്നെ വിഡോ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ സൺ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഡോട്ടർ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ സൺ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് ഡോട്ടർ ഡോട്ടർ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് ഡോട്ടർ വിഡോ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ സൺ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ ഓഫ് എ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സൺ എഴുതിയെടുത്ത് പുക പാറിയിരിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് വൺ എയ്സിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ മദർ വിഡോ സൺ ഡോട്ടർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമില്ല ഇനി പ്രീഡിസീസ്ഡ് ആയ സൺ ഉണ്ടേൽ ഓക്കെ ഈ വ്യക്തിക്ക് മുമ്പേ ഈ ഡിസീസ്ഡ് ആയ വ്യക്തിക്ക് മുൻപേ മെയിൽ വ്യക്തിക്ക് മുൻപേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീഡിസീസ്ഡ് സണ്ണിൻ്റെ വിഡോയ്ക്കും സണ്ണിനും ഡോട്ടറിനും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രീഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡോട്ടറുടെ സണ്ണിനും ഡോട്ടറിനും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡോ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് സണ്ണിന് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും എന്നാൽ വിഡോവർ ഓഫ് പ്രീഡിസീസ്ഡ് ഡോട്ടറിന് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ആർക്കാ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നത് പേരമകൻ പ്രീഡിസീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പേരമകൻ്റെ വിഡോയ്ക്കും സണ്ണിനും ഡോട്ടറിനും പ്രോപ്പർട്ടി പോകും ഓക്കെ അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്ലാസ് വൺ എയ്സിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ ക്ലാസ് ടു എയ്സിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ചവറ് പോലെ ബന്ധുക്കളെ ക്ലാസ് ടു എയ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ടു എയ്സിൽ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് നല്ലതാണ് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പഠിച്ച് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത ക്ലാസ് ടു എയ്സിന് കിട്ടും ഇതാണ് ക്ലാസ് ടു എയ്സ് ക്ലാസ് ടു എയ്സിന് ഒൻപത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക ഒൻപത് എൻട്രികളിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതിൽ നമുക്ക് സംശയം വരാം മദർ വീഡോ സൺ ഡോട്ടർ അപ്പോൾ ഈ പ്രീഡിസീസ്ഡ് മെയിലിൻ്റെ ഫാദറിന് പ്രോ പ്രീഡിസീസ്ഡ് അല്ല സോറി ഡിസീസ്ഡ് മെയിലിൻ്റെ ഫാദറിന് പ്രോപ്പർട്ടി പോയി നമുക്ക് ചോദ്യം വരും ക്ലാസ് ടു എയറിലെ ഫസ്റ്റ്
കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസ് വണേഴ്സിൽ ആര് ജീവിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ച ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് വണേഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും കിട്ടുന്ന ഷെയറിൻ്റെ അളവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സൈമൽട്ടേനിയസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്ലാസ് വണേഴ്സ് ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലാസ് ടു വേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടു വേഴ്സിൽ എല്ലാവർക്കും സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി അല്ല പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് എവിടെ എവിടെ സാധനം കാണുന്നില്ല ഓക്കെ സെക്ഷൻ നയൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എൻട്രി വണ്ണിൽ പെട്ട ഫാദർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എൻട്രിയിൽ പെട്ട ബാക്കി അടിയിൽ വേറെ എട്ട് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് ആ എൻട്രീസിൽ പെട്ട ആർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻട്രി വൺ വണ്ണിൽ പെട്ട ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എൻട്രി ടൂവിലും ത്രീയിലും പെട്ട ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻട്രി ടൂവിൽ പെട്ട അവകാശികൾക്ക് മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടൂ എൻട്രി ത്രീയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കാറ്റഗറി എൻട്രിയിൽ പെട്ട ക്ലാസ് ടു വേഴ്സൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആർക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നത് ചിന്തിച്ചു ഓക്കെ എൻട്രി ത്രീയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ എൻട്രി വിച്ച് ഇസ് പ്രിസീഡിങ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ ദ എൻട്രി വിച്ച് ഇസ് സക്സീഡിങ് ഏതാണ് പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അവകാശികളാണ് പ്രിസീഡിങ് എൻട്രിയിലുള്ളത് അവർക്കേ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുള്ളൂ സക്സീഡിങ് ആയിട്ട് എൻട്രിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും പ്രോപ്പർട്ടി പോകില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ നയേഴ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആര് എത്ര പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അതിൻ്റെ ഷെയറിൽ അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ നയേഴ്സിൽ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഫാദറും ഫാദറും ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിസീസ്ഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഫാദറും ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ആർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ആർക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പോകുക എൻട്രി വണ്ണിൽ പെട്ട ഫാദർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫാദറിന് ഹോൾ പ്രോപ്പർട്ടി പോകും ബ്രദറിനും സിസ്റ്ററിനും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുകയില്ല കാരണം ബ്രദറും സിസ്റ്ററും എൻട്രി ടൂവിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഡീൽ ഓക്കെ സെറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതാണ് സെക്ഷൻ നയൻ പറയുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ ടെൻ അതി എന്താണ് നമ്മൾ അതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ ആണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വൺ എസിൽ എത്ര പാർട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എത്ര പോഷൻ കിട്ടുന്നു ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല വൺ ബൈ തേർഡ് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണ് സെക്ഷൻ ടെൻ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എമങ് ഐസ് ഇൻ ഹെയർസ് ഇൻ ക്ലാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്ന ക്ലാസ് വൺ കാറ്റഗറിയിൽ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ സെക്ഷൻ ടെൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധവകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഒറ്റ ഷെയർ കൊടുക്കുള്ളൂ വിധവകൾക്കെല്ലാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നല്ല ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എത്ര വിധവകളുണ്ടോ എല്ലാ വിധവകൾക്കും കൂടി ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കുള്ളൂ ആ ഒരു ഷെയർ ആ വിധവകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു ഷെയറാണ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ടെനൻസ് ഇൻ കോമൺ ടെനൻസ് ഇൻ കോമൺ ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ വിഡോ ദേ ടേക്ക് എ ഷെയർ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ആസ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ബി ഈക്വലി ആസ് ടെനൻസ് ഇൻ കോമൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വിധവകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഷെയർ ഇനി റൂൾ ടു ആണ് പറയുന്നത് സർവൈവിങ് സൺ മദർ ഡോട്ടർ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ഓരോരോ ഷെയർ വീതം കൊടുക്കും ഇവർക്ക് പെർ ക്യാപ്പിറ്റിയാണ് ഒരാൾ ഇപ്പം മദർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മദറിനൊരു ഷെയർ സൺ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സണ്ണിനൊരു ഷെയർ ഡോട്ടർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ടറിനൊരു ഷെയർ അപ്പോൾ സർവൈവിങ് സൺ ഡോട്ടർ മദർ ഗെറ്റ്സ് വൺ ഷെയർ പെർ ക്യാപ്പിറ്റ അനുസരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് ആയ സണ്ണിൻ്റെ വിധവയ്ക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫാക്സ് എഴുതുക പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഉത്തരം അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇതുപോലൊരു ടേബിൾ വെറുതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വരച്ച് വയ്ക്കുക ഏടെ അമ്മ ഏടെ ഭാര്യ ഏടെ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ വെറുതെ വരച്ച് വയ്ക്കുക അതിനെങ്കിലും മാർക്ക് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയത്തില്ലേ ടേബിളിനെങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടും സോ എ ആണ് ഡിസീസ്ഡ് ആയ വ്യക്തി എയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയുണ്ട് ഏടെ മരണശേഷം രണ്ട് രണ്ട് വിവാ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വിധവകളുണ്ട് നാല് മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നാല് മക്കളുടെ അടുത്തത് എസ് വൺ ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് ആയൊരു മകൾ പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് ആയൊരു മകൻ പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാരെ ഞാൻ റെഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് വിഡോസിന് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ഷെയർ കിട്ടും സോ ദേ ഗെറ്റ് വൺ ഷെയർ മദറിനൊരു ഷെയർ കിട്ടും എസ് വണ്ണൊരു ഷെയർ കിട്ടും ഡി വണ്ണൊരു ഷെയർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഡി ടുവിനും എസ് ടുവിനും ഓരോ ഷെയർ വിധം കിട്ടും ഈ ഒരു ഷെയർ എസ് ഈ ഡി ടുയുടെ മകനും മകളും ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡി ടു പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് ഡോട്ടറാണ് പ്രീ ഡിസീസ് ഡോട്ടറിൻ്റെ സണ്ണിനും ഡോട്ടറിനും ഡി ടുയുടെ ഒരു ഷെയർ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എസ് ടുയുടെ കാര്യമാണ് ശരിക്കും കഷ്ടം വരുന്നത് കാരണം ഏടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്ര പേർക്ക് ഡിവോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എസ് ടു പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് സണ്ണാണ് ഈ പ്രീ ഡിസീസ് സണ്ണിന് ഒരു വിഡോ ഉണ്ട് ഒരു സൺ ഡോട്ടർ ഉണ്ട് ഈ പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് സണ്ണിന് ഒരു പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് സണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സണ്ണിൻ്റെ വിഡോയ്ക്കും സണ്ണിൻ്റെ ഡോട്ടറിനൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഡിവല്യൂഷൻ പെർ സ്ട്രൈപ്പ് വരുന്നത് കാരണം ഇത്ര പേർക്ക് ഇത്ര അവകാശികൾക്ക് ഒരു പോഷനാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര വിധം കിട്ടുന്നു മദറിനൊരു ഷെയർ വൺ വിഡോസിനൊരു ഷെയർ രണ്ടു പേർക്കൊരു ഷെയർ ടു എസ് വണ്ണൊരു ഷെയർ ത്രീ ഡി വണ്ണൊരു ഷെയർ ഫോർ ഡി ടുവിനൊരു ഷെയർ അത് ഇവർ പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് എസ് ടുവിനൊരു ഷെയർ അത് പിന്നെ ഇവർ ഡിവൈഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് അപ്പോൾ മദറിന് വൺ ബൈ സിക്സ് എസ് വണ്ണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഡി വണ്ണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ വിഡോ വണ്ണ് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടും വിഡോ ടുവിനും വൺ ബൈ ട്വൽവ് കിട്ടും ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വിഡോ വണ്ണും വിഡോ ടുവിനും വൺ ബൈ ട്വൽവ് വീതം കിട്ടും ഇനി ഡി ടുഡ് ഒരു ഷെയർ ഇവർ രണ്ട് പേര് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഡി ടുവിന് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഡി ടുയുടെ സണ്ണിന് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഡി ടുയുടെ ഡോട്ടറിന് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി ഇവിടെയാണ് കണക്കിൻ്റെ കളി വരുന്നത് കണക്ക് വെച്ചുള്ള കളികളും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി ഒരു ഷെയർ ആണ് എസ് ടുവിന് കിട്ടേണ്ടത് ഈ എസ് ടുയുടെ ഷെയർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ എന്തോരം പേരുണ്ട് വൺ എസ് ടുയുടെ വിഡോ ഉണ്ട് വൺ എസ് ടുയുടെ സണ്ണുണ്ട് ടു എസ് ടുയുടെ ഡോട്ടർ ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ടുയുടെ പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് സണ്ണിൻ്റെ വിഡോ ഉണ്ട് ഫോർ പ്രീ ഡിസീസ് സണ്ണിൻ്റെ സണ്ണുണ്ട് ഫൈവ് പ്രീ ഡിസീസ് സണ്ണിൻ്റെ ഡോട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ വൺ ബൈ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എസ് ടുയുടെ എല്ലാം ഈ പെർസ്ട്രൈപ്പ് ഇത്ര പേർക്ക് ഈ ആറ് അവകാശികൾക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രൈപ്പിൽ പെട്ട ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര പ്രോപ്പർട്ടി വിധം കിട്ടും വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഇവർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വൺ ബൈ സിക്സ് അവകാശികൾ എത്രയുണ്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസ് വൺ ഏഴ്സ് ഇത് ഫുൾ ക്ലാസ് വൺ ഏഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് ടു ഏഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ക്ലാസ് ടു ഏഴ്സിന് സംശയമില്ല ഒരു എൻട്രിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത എൻട്രിയിൽ പെട്ട ആർക്കും കിട്ടില്ല അതേ ഒരു എൻട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാല് പേരുണ്ടാവും ആ എൻട്രിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കിലെ കളി വരുന്നില്ല അവിടെ ഇനി ക്ലാസ് വൺ ഏഴ്സ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു ക്ലാസ് ടു ഏഴ്സ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു ഇനിയാണ് ആഗ്നേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ 
okay so the near if two agnates are claiming the property of the deceased then the agnate which is near in relation when we add the relation between the two agnates which agnate is lesser in number when we count it that agnates get the property ipo endu or agnate aitla relation nokumbo moonu relation undu njanga rendu veru nokumbo vera or agnate aitu ende ende property claim cheyina vera or agnate aitu ende relation nokumbo adile naal relation kadannu varunnundu appo arkana poguga moonu relation ulla agnate nayirikkum property pogunu idu enna cognates agnates aarum jeevichirikkunnillengi cognates ne property pogum കോഗ്നേറ്റ്സും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് കോഗ്നേറ്റ്സ് വന്ന് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ നോക്കും എത്ര റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്പർ നോക്കും ആ നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ലെസ് നമ്പർ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും എടുത്ത റിലേഷൻ ആർക്കാണ് അവർക്ക് ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി പോകും ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി അവർക്ക് പോകും പിന്നെ വേറെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ വേറെ എത്ര ആഗ്നേറ്റ്സ് ഉണ്ടായാലും ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആഗ്നേറ്റിനായിരിക്കും ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ആഗ്നേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമായാലും കോഗ്നേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമായാലും രണ്ട് ആഗ്നേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോഗ്നേറ്റ്സ് വന്ന് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേഷൻ ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം നമ്പർ വരും ചിലപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആ സെയിം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെയിം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെയിം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെസ്സർ നമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഐ എം റിയലി ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് എ ഹെഡ് ടു സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജോമി ജോസി സൈനിങ് ഓഫ് ടുഡേസ